ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ എം ടി വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഓർമ്മശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ പരാതിയാണ് ഓർമ്മ ഇല്ല മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പാഠങ്ങളുണ്ട് പഠിപ്പുകളുണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് പഠനം നടത്തിയ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെമ്മറി ഷോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് മെമ്മറി ഷോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷോ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഒരു ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പ്രവേശിക്കാം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓർക്കാനാണോ മറക്കാനാണോ എളുപ്പം എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകുന്നു മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഈ മറന്നു പോകുന്നതാണോ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതോ ഓർക്കുന്നതാണോ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉദാഹരണം പറയാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് കോളേജ് അത് ഓർക്കാതിരിക്കും അപ്പം ഒന്ന് മറക്കുമോ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് മറക്കുക ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മറക്കുക സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുഖം മറക്കുക വീടൊന്ന് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ മറക്കാൻ പറയുന്നോ പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറക്കാൻ കഴിയില്ല സത്യത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയെ നമ്മൾ കാണേണ്ട മറ്റൊരു ആംഗിളിലാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യന് ഈ ഓർമ്മയുടെ തോത് വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ തലച്ചോറും അവൻ്റെ ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ മെമ്മറിയുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും അതിനൊരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറേ അധികം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയും അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സെൻസറി മെമ്മറിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മെമ്മറികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സെൻസറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ കൺ കാണുന്നത് സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നത് തൊട്ടിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് അറിയുന്ന അങ്ങനെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി മെമ്മറിയും അതുപോലെ വിഷ്വൽ മെമ്മറിയുമാണ് ഈ ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേര് അതിന് എക്കോയിക് മെമ്മറി എന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിഷ്വൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഐക്കോണിക് മെമ്മറി എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ചിലർ കേൾക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഓർക്കുക മറ്റു ഓർമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് പറയാവുന്നത് കിനസ്തറ്റിക് മെമ്മറിയാണ് കിനസ്തറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയും പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയും എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാനെന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിരന്തരം ഓർമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൈഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർ ഒരു ഒരു പിന്നെ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞിടുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവരുടെ മെമ്മറി
കയ്യിൽ സ്റ്റെയറിങ് വേണം കാലിൽ രണ്ട് കാലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കാലിൽ ബ്രേക്ക് വേണം ആക്സലറേറ്റർ വേണം ക്ലച്ച് വേണം ഇത് മൂന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതിനിടയ്ക്ക് സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഗിയറും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടതുപോലെ ബ്രേക്ക് എവിടെ ക്ലച്ച് എവിടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമെങ്കിലും ഓടിച്ച് സ്മൂത്തായി പല തവണ ഓടിച്ച ഒരാൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടല്ല ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക പല ദിവസങ്ങളിലൂടെ അല്പാൽപ്പം പഠിച്ച് 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 പോവുകയും അങ്ങനെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായി വാഹനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എത്ര സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കയ്യിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മെമ്മറി നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഈ മെമ്മറികൾ മുഴുവനും മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിലാണ് ഉള്ളതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ കൈയിൽ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചതുപോലെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറും ലൈഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഇതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം ചുളിവുകളും മടവുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോർ അത് മനുഷ്യൻ്റെ തല വലുതാണ് ആ തലയിൽ മുഴുവനായിട്ടും തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിനും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിനും രണ്ട് റോളുകളാണുള്ളത് ആ റോളുകൾ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിലാണ് ഈ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും റീസണിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തിയറി പഠിക്കുന്ന അക്കാഡമിഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മെമ്മറി കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റിലാണ് നല്ല കലാകാരന്മാരുടെ നല്ല ഭാവനാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ മെമ്മറി കിടക്കുന്ന റൈറ്റിലാണ് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിക്കണം ഇത് രണ്ടും വേണം അത് നല്ല എക്സാമ്പിൾ പാട്ട് പാടാനും താളം പിടിക്കാനും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താളം പിടിക്കുക പാട്ടിന് പിന്നെ മ്യൂസിക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പണിയാണ് അതേസമയത്ത് പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സ് അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് പഠിക്കുന്നത് അത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനുമാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് രണ്ട് ബ്രെയിനും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം രണ്ട് ബ്രെയിനും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് മെമ്മറി കൂടിയെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വീണ്ടും പറയുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ചെറു പ്രായത്തിൽ ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അച്ഛനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടോ മറ്റോ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മിസോറാമിലോ നാ നാഗാലാൻഡിലോ അങ്ങനെ മറ്റേതോ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ട് വർഷം അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജും പഠിച്ചു ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസും ജോലിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് രണ്ട് വർഷം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയുടെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവില്ല അയാളുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാവില്ല പിന്നീട് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ശരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ കണ്ട് ജീവിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ അമ്മ ഉപ്പ ഉമ്മ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അനുജൻ അനുജത്തി വൈഫ് മക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പിരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കേരളം വിട്ടു പോകുന്നു ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്നു ഒരു ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക അവിടെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നു അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവിടെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് കരുതാം അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നാട്ടിലെ പ്രകൃതിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം നാട്ടിലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ടൗൺഷിപ്പ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ സ്വന്തം വീടിനട
പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ടിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാതിലൂടെ കേട്ടിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന പല രീതിയിലും ഫീഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ രീതിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ മെമ്മറി നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ഇത്തിരി എങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സ് ഞാൻ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മറ്റ് വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു മെമ്മറി ഷോ നടത്താം അതുപോലെ പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി ഷോ നടത്തുക എങ്ങനെയാണ് അത്രയും കൂടുതൽ മെമ്മറി ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു അമ്പതോ നൂറോ സാധനങ്ങളുടെ പേര് റാൻഡമായിട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് പല സാധനങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുകയും കേട്ടിരുന്നിട്ട് അതിന് ഓർഡറിൽ ഒന്നു മുതൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്പറുകൾ ഓർക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മെമ്മറി ഷോയിൽ നടത്തുന്നത് അത്തരം ഒരു ചെറിയ ഷോ നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വഴിയെ നടത്തും അപ്പോൾ ഏതായാലും മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയെന്നല്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശരിക്കും മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഉറക്കമാണ് അത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശാന്തമായി ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പരീക്ഷ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂ ഉറക്കിളച്ച് രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നേരം വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം പഠിച്ചതും കൂടെ കയ്യിൽ പോകും നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശാന്തമായി ഉറങ്ങുക പക്ഷെ ആ ഉറക്കും ഇപ്പോൾ താറുമാറായിപ്പോയി താറുമാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങി ശീലിക്കണം അത് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങണം പതിനൊന്ന് മണിയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണി പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരും വലിയവരും മുതിർന്നവരും പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വീണ്ടും വരുന്നു വില്ലനായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് അവസാനം സല്ലപിച്ചിട്ട് മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോലും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് വാട്സപ്പ് ചാറ്റാണ് അവസാനമായി വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത് അവസാനമായി ഓഡിയോ ആണ് കേൾക്കുന്നത് അതല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് ദീർഘശ്വാസം വിട്ടിട്ട് ഏത് ദൈവത്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശാന്തമായി ഉറങ്ങാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ശല്യമില്ലാതെ ഒറ്റ സ്ട്ര സ്ട്രെച്ചിന് തന്നെ ആറ് മണിക്കൂർ ഫുള്ളായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെപ്പിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഏത് കാര്യങ്ങൾ പഠനം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എനിക്ക് മറവി കൂടുതലാണ് ഇന്നലെ ഒരു ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ബോസ് തന്നിട്ട് ഞാനത് മറന്നുപോയി ഈ ആ സാധനം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം മറക്കുന്നത് റെപ്പിറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുക അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമേ അത് കാണിക്കൂ കുറേ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറേ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അത്രയും മെമ്മറി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ മെമ്മറിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വിശദമായി പറയുന്നില്ല ആ മെഡിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല നട്ടൽ നിവർത്തി ഇരുന്നിട്ട് കൈ രണ്ടും കാൽമുട്ടൽ വെച്ച് നല്ല ദീർഘശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ശാന്തമായി വിടുക ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും രാവിലെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സമയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മ
അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എങ്കിലും ആവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി എബോ പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത് തോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ജനറൽ മെമ്മറി റോട്ട് മെമ്മറി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചതാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്തു നോക്കുക തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു റിപ്പിറ്റേഷനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വശീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അഡ്വർടൈസിങ് ടെക്നിക്കാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ റോഡിന് സൈഡിലും ഇഷ്ടംപോലെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ കാണും വലിയ ബിഗ് ബോർഡുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം പക്ഷെ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം മാത്രം നമ്മളത് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിയില്ല പക്ഷെ അതേ സാധനം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കാണും അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് സാവധാനം പതിഞ്ഞ് 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 നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് എത്തിക്കുകയാണ് അത് സൈൻ ബോർഡുകളുടെ രീതി ഇനി ടി വി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനും എട്ട് മിനിറ്റിനും ഇടയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഒരേ പരസ്യം കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു നേരം മാത്രം പരസ്യം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനിക്കില്ല റിപ്പിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടാൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് കയറ്റിവിടാൻ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് എക്സ്റ്റേണലി നമുക്ക് തരുന്നത് പോലെ ഇന്റേണലി നമുക്കത് ഇന്റർണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനത്തിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം വെച്ച് Oh, 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 oh,